உலக தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இலங்கையில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தங்களது சுய உரிமையை கோரி ஈழத் தமிழர்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாடு விடுதலை பெற்றதும் சிங்கள பெரும்பான்மை மக்கள் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றிக் கொண்டதால் ஈழத் தமிழ் மக்கள் பெரும் இந்தளர்களுக்கு ஆளாகினர் கல்வியில் உரிமை மறுப்பு வேலை வாய்ப்பில் உரிமை மறுப்பு என பல்வேறு உரிமை மறுப்புகள் நடைபெற்ற நிலையில் தங்களது உரிமையை கோரி ஒரு அற போராட்டமாக தொடங்கிய அவரது போராட்டம் இளைஞர்களில் அப்போராட்டம் சென்றதை அடுத்து அது ஆயுத போராட்டமாக உருவெடுத்தது சுமார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு பெரும் போர் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தது இதையடுத்து அந்த போர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பல்வேறு நாடுகளின் உதவியோடு முறியடிக்கப்பட்டதாக இலங்கை அரசாங்கம் அறிவித்தது போர் நிறைவடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த போர் நிறைவேற்ற இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலில் மட்டும் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன இந்த குற்றச்சாட்டுகள் உலக அரங்கில் வைக்கப்பட்டன ஆனாலும் கூட தொடர்ந்து இந்த குற்றச்சாட்டை இலங்கை அரசாங்கம் மறுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது இந்த குற்றச்சாட்டை இலங்கை அரசாங்கம் மறுத்த போதும் கூட இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவே இலங்கைக்கு எதிராக ஜெனிவாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது அந்த தீர்மானம் பெரும்பான்மை நாடுகளுடைய ஆதரவோடு வெற்றி பெற்றது இலங்கையில் நடைபெற்ற இனப்படுகொலை குறித்து ஒரு முழுமையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற அந்த தீர்மானத்தின் சாராம்சம் இன்று வரை நடைமுறைக்கு வரவில்லை எப்படியாவது நடைபெற்றது இனப்போராட்டம் அல்ல அது ஒரு இனப்படுகொலை அல்ல என்று நிரூபிப்பதற்காகவே இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலும் அங்கே தமிழர்கள் உரிமைகளை கேட்கவில்லை அங்கே தமிழர்கள் என்ற போர்வையில் தீவிரவாதம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தமிழர்கள் அது மட்டுமில்லாமல் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய முதலை கண்ணீர் வடிக்கக்கூடியவர்களும் தீவிரவாதத்தை விட மிகப்பெரிய ஒரு கொடூர செயலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதைத்தான் அவர்கள் உலக அரங்கில் நிரூபிப்பதற்காக தொடர்ந்த காலம் முதல் இன்று வரை அவர்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அங்கு நடைபெற்ற உண்மைகளை சேனல் போர் போன்ற பல்வேறு பன்னாட்டு ஊடகங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்த பிறகும் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இது பற்றிய பல்வேறு தரவுகள் வைக்கப்பட்ட போதும் கூட தொடர்ந்து இன்னமும் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துக் கொண்டே இருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கம் இத்தகைய நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹியூ மெக்டர்மெட் என்பவர் தற்பொழுது ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்திருக்கிறார் மெக்டர்மெட்டின் அறிக்கை வெளிவந்தவுடன் கொதித்தெழுந்த சிங்கள இனவாதிகள் தற்பொழுது அது முழுக்க முழுக்க ஒரு தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்று மெக்டர்மெட்டின் மீது தங்களுடைய கோபத்தை திருப்பி இருக்கிறார்கள் மெக்டர் மட்டுமல்ல அதை வந்து ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான மெக்டர் மட்டு மீது மட்டுமல்ல அவர் குடும்பத்தினரின் கூட தற்பொழுது மிக கேவலமாக சமூக ஊடகங்களிலும் பொது வெளியிலும் தற்போது அர்ச்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை பார்த்து கொதித்தெழுந்த ஆஸ்திரேலியில் வாழக்கூடிய சுமார் ஐம்பதாயிரம் ஈழத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது உலக அளவில் வாழக்கூடிய ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் தற்பொழுது கொ தற்பொழுது கொதித்தெழுந்து மெட்டர் மெட்டுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கியிருக்கிறார்கள் அதன் ஒரு பகுதிதான் தற்பொழுது ஒரு மனு ஒன்று வைரலாக பரவி கொண்டிருக்கிறது அந்த மனுவில் ஒவ்வொருவரும் கையெழுத்திட வேண்டும் என்பதுதான் தற்பொழுது ஒவ்வொரு தமிழருடைய கடமையாக கடமையாக சென்றுவிட்டது அந்த அடிப்படையில் தற்பொழுது அந்த மனு சேஞ்ச் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற ஒரு இணையதளத்தில் அந்த மனு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு இதுவரை சுமார் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோர் கையெழுத்திட்டுள்ளார்கள் அந்த மனுவில் நாம் கையெழுத்திடுவதற்கான முறை என்னவென்றால் அந்த மனுவிற்கு சென்று நமதுடைய பெயர் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவற்றை கொடுத்தாலே போதும் அந்த மனுவில் நாமும் கையெழுத்திட்டதாக அர்த்தம் இதன் அடிப்படையில் ஹியூ மெக்டர் மட்டுக்கு நாம் ஆதரவு கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் இலங்கையில் நடைபெற்றது ஒரு இனப்படுகொலை தான் என்ற ஒட்டுமொத்த உலக சமுதாயம் தற்பொழுது கொடுத்து வரும் கொடுத்து வரும் குரலுக்கு வலு சேர்ப்பதாக அமையும் இது போன்ற ஒரு வாய்ப்பு இனியும் நமக்கு அமையுமா என்று தெரியாது எனவே ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மெக்டர் மட்டுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த ஈழத் தமிழர்களுக்கும் ஆதரவு கொடுக்கும் வகையிலும் அங்கு நடைபெற்றது இனப்படுகொலை தான் என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தும் வகையிலும் இந்த மனுவில் நாம் ஒவ்வொருவரும் கையெழுத்திடுவோம் நன்றி வணக்கம்